హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పర్ఫెక్ట్ కోచింగ్ మనం ఈ పర్ఫెక్ట్ కోచింగ్ ఛానల్లో ఈ వీడియో మనం కంప్యూటర్ షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకున్న వీడియోలో ఇది ఫోర్త్ వీడియో అండి మనము ఈ కంప్యూటర్ షార్ట్ కట్స్లో ఫస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఏ టు జెడ్ అంటే కంట్రోల్ కాంబినేషన్తో కంట్రోల్ ఏ నుంచి కంట్రోల్ జెడ్ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది విత్ లాజిక్ అంటే పర్మనెంట్ గా గుర్తుండేలా ఆ ఎల్ అనే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎల్ ఉంది ఎల్ అనేది వచ్చేసి లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఎల్ ముందు కాబట్టి ఎల్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ సో అట్లా మేజర్ కమాండ్స్ ఇక్కడ హైలైట్ చేసి ఉన్నాయి అట్లానే మీరు కంట్రోల్ ఏ కనుక తీస్తే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆలు సెలెక్ట్ ఆలో ఫస్ట్ లెటర్ వేస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏ తీసుకున్నారు ఎందుకో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే ఎస్ అనేది సేవ్ కి ఈ అనేది సెంటర్ కి ఎల్ అనేది లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ సెంటర్ సి కాపీ టీ ట్యాబ్ నెక్స్ట్ ఏ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏ ఎమ్ ఉంది కాబట్టి కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆలు తీసుకున్నారు ఓకే సో ఇట్లా విత్ లాజిక్ ప్లస్ అవి ఏ అప్లికేషన్స్ లో మనం వాడతామో అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అంటే వర్డ్ లోనా ఎక్సెల్ లోనా పవర్ పాయింట్ లోనా బ్రౌజర్ లోనా లేదంటే మామూలుగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ లోనా ఎక్కడ స్పెసిఫిక్ గా వాడతాం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈజీగా గుర్తుండేటట్టు విత్ ప్రాక్టికల్ గా అట్లానే పార్ట్ టూ లో ఈ అదర్ షార్ట్ అంటే నావిగేషన్ సంబంధించిన కంట్రోల్ షిఫ్ట్ కాంబినేషన్ ఈ కమాండ్స్ అనేటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది పార్ట్ టూ లో అట్లే పార్ట్ త్రీ లో వచ్చేసి మనం ఫంక్షనల్ కేస్ ఈ ఎఫ్ వన్ నుంచి ఎఫ్ టువెల్ వరకు విత్ కాంబినేషన్ వాటి కాంబినేషన్ ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అండి ఫంక్షనల్ కేస్ అనేది అంటే కంప్యూటర్ పైన వర్క్ ఫాస్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఈ షార్ట్ కట్స్ వాడడం వల్ల మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది ప్లస్ వర్క్ అనేది ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఓకే స్మార్ట్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము అంటే పార్ట్ త్రీ లో ఎఫ్ వన్ నుంచి ఎఫ్ టువెల్ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ వీడియోలో వచ్చేసి మనము ఇక్కడ మనము విండో కీతో వచ్చే కమాండ్స్ ఇక్కడ నేర్చుకుందాము సో ఇక్కడ మనము విండో కీస్ తో కాంబినేషన్స్ ఉంటాయండి సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము సో దీనికోసం నేను ఆల్రెడీ ఒక బ్రౌజర్ ఒక విండో ఓకే ఇప్పుడు నేను కమాండ్స్ చూడడానికి ఇక్కడ పీడిఎఫ్ లో ఉన్న నా కమాండ్ ఫైల్ అట్లానే పవర్ పాయింట్ అట్లానే ఎక్సెల్ వర్డ్ ఎక్సెల్ అట్లానే ఇంకా పవర్ పాయింట్ కావాలి అనుకుంటే పవర్ పాయింట్ ఓకే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నుంచి చూద్దామండి సో ఈ విండోస్ తో వచ్చే కమాండ్స్ మనకి ఎక్కువ ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో యూజ్ కావాలని మామూలుగా విండోస్ లో యూజ్ అవుతాయండి ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కమాండ్ చూడండి విండో కీ ప్లస్ విండో కీ ఆర్ కంట్రోల్ ఎస్కేప్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ మెను కనుక ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే మనం మౌస్ తో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి స్టార్ట్ మెను అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అట్లా మౌస్ తో డ్రాగ్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ కనుక ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే మీరు కీబోర్డ్ పైన ఉన్న విండో కీ అంటే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే కంట్రోల్ ఆల్ట్ మిడిల్ లో సో ఆ విండో కనుక మీరు కీ ప్రెస్ చేసినట్టయితే మీకు స్టార్ట్ మెను అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో అట్లానే కంట్రోల్ ఎస్కేప్ కొట్టినా గానీ మీకు స్టార్ట్ మెను అనేది ఓపెన్ అవుతుంది జనరల్ గా మనం ఈ స్టార్ట్ మెను ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ టైప్ చేసి సర్చ్ చేసుకుని ఓపెన్ చేయడం గానీ కంట్రోల్ ప్యానల్ కి వెళ్ళడం గానీ ఏదైనా సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళడం గానీ షట్ డౌన్ చేయడం గానీ అట్లాంటి ఆప్షన్స్ కోసం ఈ స్టార్ట్ బటన్ అనేది మనం ఓపెన్ చేస్తా ఉంటాము ఓకే నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి విండోస్ ప్లస్ బి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి టు షో హిడెన్ ఐకాన్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ట్రే జనరల్ గా మనం ఈ పార్ట్ ని సిస్టమ్ ట్రే అంటాము ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన అప్లికేషన్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి జనరల్ గా ఇక్కడ మనకి నెట్ కి సంబంధించింది సౌండ్ కి సంబంధించింది ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ట్రే లో ఉన్న దాన్ని యాక్టివ్ డివాక్టివేట్ చేయాలంటే మనం ఈ విండోస్ ప్లస్ బి వాడతాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు విండో బి ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇది హైలైట్ అవుతుంది అంటే దీంట్లో ఐకాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ విండోస్ డి ఇది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ కమాండ్ అండి విండో విండో బి విండో కి ప్లస్ డి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది డెస్క్టాప్ పైన డెస్క్టాప్ అనేది మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు చాలా విండోస్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి నేను డెస్క్టాప్ అయిన ఏదో ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ కమాండ్ తినే వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉంటారు అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మినిమైజ్ చేస్తా ఉంటారు ఇట్లా ఒక్కొక్కటి మినిమైజ్ చేస్తూ వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఒక అంటే డెస్క్టాప్ అనేది డిస్ప్లే కావాలనుకుంటే అట్లా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాయి మళ్ళీ ఓకే
ఓకే సో ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓకే సో మనం విండో కి ఈ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఎక్స్ప్లోర్ అంటే మన సిస్టమ్ లో ఉన్న విషయం జనరల్లీ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే తెలుసుకోవడం అని అర్థము సో ఇక్కడ మన సిస్టమ్ లో ఉన్న డ్రైవ్స్ ఏంటి ఆ డిస్క్ లైన్ ఉన్నాయి అంటే పార్టిషన్స్ అని ఉన్నాయి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకు అంటే లొకేషన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ అన్ని మనకు వస్తాయి జనరల్ గా అందరం మనము డెస్క్ టాప్ అయిన ఉన్న మై కంప్యూటర్ కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేస్తా ఉంటాము అదే మీరు విండోస్ నైన్ గానీ విండోస్ ఎయిట్ గానీ విండోస్ టెన్ కనుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లోరర్ డైరెక్ట్ ఇట్లా విండో ఫోల్డర్ సింబల్ లో ఉంటుంది సో మీకు తెలియకపోతే మీరు విండో కి పట్టుకొని మీరు ఈ ప్రెస్ చేసినట్టు డైరెక్ట్ మీరు ఎక్స్ప్లోరర్ కి అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ విండోస్ ఎఫ్ జనరల్ గా ఎఫ్ అనేది ఫైండ్ ఫైండ్ కోసం వాడతామండి మనం విండోస్ ఎఫ్ కొట్టినప్పుడు మనకి ఫైండ్ కి సంబంధించిన ఓపెన్ అవుతుంది అంటే మనం ఏదైనా ఫైల్స్ ఎక్కడైనా సేవ్ చేసి వాటి లొకేషన్ కనుక తెలియనట్లయితే మనం ఇక్కడ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఉన్న వర్డ్స్ మనం ఇక్కడ టైప్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయని సో ఇది కొంచెం టైప్ చేసుకుంటుందండి దీనికి థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఎవా ఫైండ్ అని చెప్పి మై సర్చ్ అని ఆ యాప్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే మనకి విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఓకే ఇది ఈ ఫైండ్ కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ విండోస్ కి ప్లస్ ఎల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం లాగౌట్ అంటే జనరల్ గా మనము ఈ మనం ప్రస్తుతం ఉన్న యూజర్ అనేది లాగౌట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇది నేను విండో కి ఎల్ ఓకే ఇట్లా లాగౌట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనము లాగిన్ అవుతాం ఓకే సో ఇది నెక్స్ట్ విండోస్ ప్లస్ ఎం ఇక్కడ చూడండి మినిమైజెస్ ఆల్ విండోస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చాలా విండోస్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయి అన్ని ఒకేసారి మినిమైజ్ కావాలనుకుంటే మీరు విండో కి కనుక తీసుకు హోల్డ్ చేసి ఎం కనుక ప్రెస్ అయితే అన్ని అన్ని మినిమైజ్ అయిపోతాయి అంటే జస్ట్ లైక్ డెస్క్ టాప్ షో చేయడమే అండి ఓకే అది ప్లస్ అట్లానే అన్ని ఓపెన్ అయిపోవాలనుకుంటే మీరు దీని కంటే దీనికి రివర్స్ కమాండ్ ఏంటంటే విండో షిఫ్ట్ ఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు విండోస్ ఎం కనుక కొట్టినట్టు అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి అదే మీరు విండో కి షిఫ్ట్ ఎం కొట్టినట్టయితే మీకు క్లోజ్ అంటే మనం మినిమైజ్ చేసిన విండోస్ అన్ని ఓపెన్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఇది నెక్స్ట్ విండోస్ పి ఇక్కడ డిస్ప్లే స్క్రీన్ ఆప్షన్స్ కంప్యూటర్ ఓన్లీ డూప్లికేట్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొజెక్టర్ ఓకే సో ఇది మనకు విండోస్ ఎయిట్ ఆప్ ఐ ఆపరేట్ అడ్వాన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే ఇది వస్తుందండి సో మనం విండో కి పి ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీకు మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తుంది అంటే ప్రొజెక్టర్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ డిస్ప్లే అనేది ప్రొజెక్టర్ కి వెళ్ళాలా ఓన్లీ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ కావాలా లేదంటే రెండింటి పైన డూప్లికేట్ కావాలా ఓన్లీ ప్రొజెక్టర్ పైన రావాలా ఓన్లీ కంప్యూటర్ పైన ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనేటివి మనకు ఉంటాయి ఓకే సో దీనికి షార్ట్ కట్ ఎఫ్ ఫోర్ కూడా ఉంటుందండి మీరు విండోస్ ఎయిట్ లో ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ విండోస్ ఆర్ మనకి ఇది చాలా యూజ్ అయ్యే కమాండ్ అండి విండోస్ ఆర్ సో ఇది రన్ మెను అనేది ఓపెన్ అవుతుంది జనరల్ గా మనం విండో పట్టుకుని ఆర్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ రన్ అనే దాని నుంచి మనము చాలా ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అండి డైరెక్ట్ ఏదైనా సర్వీసెస్ కానీ ఏదైనా అప్లికేషన్స్ కానీ అన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయొచ్చు సో అవి వాటికి సంబంధించిన ఏంటి ఇక్కడ నుంచి పెట్టాను ఓకే సో మనము క్యాలిక్యులేటర్ కావాలని కావాలనుకుంటే మనము ఈ రన్ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ సిఏఎల్సి అని కనుక కొడితే మనకి క్యాలిక్యులేటర్ వస్తుంది అదే మనం ఎక్స్ప్లోర్ అని టైప్ చేస్తే ఎక్స్ప్లోర్ ఓపెన్ అవుతుంది సిఎండి లేదంటే సి ఫుల్ స్పెల్లింగ్ కనుక టైప్ చేసినట్టు మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎంఎస్ డాస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నోట్ ప్యాడ్ కావాలనుకుంటే నోట్ ప్యాడ్ వర్డ్ ప్యాడ్ ఐ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓకే అంటే ఇది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ కావడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేద్దాం సో సిఎల్సి అని కొట్టినట్టు మీకు క్యాల్సి అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అట్లా మీరు ఎక్స్ప్లోరర్ అని టైప్ చేసినట్టు మీకు ఈ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అట్లానే మీరు ఐ ఎక్స్ప్లోరర్ అని కట్ట ప్రెస్ చేసినట్టు అయితే మీకు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఐ ఎక్స్ప్లోర్ అండి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది మనకు డిఫాల్ట్ గా వచ్చే బ్రౌజర్ ఓకే సో ఇది మామూలుగా విండోస్ విస్టా వరకు చాలా స్లో ఉంటుంది మనకు విండోస్ టెన్ లో ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అని ఉంటుంది అది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అండి గూగుల్ క్రమ్ తో ఈక్వల్ గా ఓకే సో ఇది అట్లా నోట్ ప్యాడ్ వర్డ్ ప్యాడ్ ఐ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ నెక్స్ట్ మనం ఎంఎస్ పెయింట్ కొడితే పెయింట్ అప్లికేషన్ మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ కావాలనుకుంటే విన్ వర్డ్ ఎక్సెల్ కావాలనుకుంటే ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ కావాలనుకుంటే పవర్ పిఎన్టీ అని టైప్ చేసినట్టు అయితే మనకి
కొన్ని విండోస్ ఎయిట్ సిస్టమ్స్ లో గాని విండోస్ టెన్ సిస్టమ్స్ లో గాని ఆ వైఫై అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయిపోయి మనకు కనెక్ట్ కాదండి అట్లాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు మీకు ఇక్కడ వీలాన్ అని ఉంటుంది మీరు ఇది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ జనరల్ గా అది డిసేబుల్ స్టార్ట్ అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ అనేది డిసేబుల్ అయిపోయి ఉంటుంది అండి అప్పుడు మీరు స్టాప్ చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ కానీ క్లిక్ చేసినట్టు అయితే ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ లో నార్మల్ గా ఉంది ఓపెన్ అవుతుంది కానీ కొన్ని సిస్టమ్స్ లో ఎంతకి అది ఎనేబుల్ కాదు అట్లాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ మాన్యువల్ గా చేసినట్టు వచ్చేస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనం బ్లూటూత్ వైఫై ఇంకా ఏదైనా ఫోన్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మొబైల్ డివైస్ సపోర్ట్ అలాంటి అన్ని ఇక్కడ సర్వీసెస్ మనం స్టాప్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా రన్ చేయొచ్చు వాటి సెట్టింగ్ సంబంధించిన ఓకే సో ఇది మన విండో కీ తోనే ఆర్ తో వచ్చి కమాండ్స్ దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ విండో కీ ప్లస్ యూ ఓకే సో మనకి సిస్టమ్ లో ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ సెంటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి మనం అది ప్రెస్ చేస్తే ఆ విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో ఏంటంటే మనము సిస్టమ్ ని ఈజీగా వర్కౌట్ చేసుకుంటట్టు మనము ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు అంటే దీంట్లో మ్యాగ్నిఫైయర్ ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ అట్లాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని చాలా ఉంటాయి మనం వాటికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ విండో కీస్ ప్లస్ బ్రేక్ ఇది కూడా మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది మనం సిస్టమ్ పైన ఉన్నప్పుడు కొందరు కొందరు మీ ర్యామ్ ఎంత మీ ప్రాసెసర్ ఏంటి మీ హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ప్రాసెసర్ ఎంత స్పీడ్ ఎంత ఎంత గీగా హెడ్ చేస్తు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ థర్టీ టూ బిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో వాటికి మనం ఆన్సర్ కావాలనుకుంటే మీరు విండో కీ పట్టుకొని మీరు బ్రేక్ కనుక ప్రెస్ చేసినట్టయితే మీకు ఈ సిస్టమ్ సంబంధించిన విండో ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో మనము ప్రాసెసర్ మన సిస్టమ్ లో ఉండే ప్రాసెసర్ ఏంటి దాని ఫ్రీక్వెన్సీ అండి గిహెడ్ ఎంత అట్లానే మెమోరీ ఇది ర్యామ్ కి సంబంధించింది అండి ఫోర్ జీబీ ఓకే సో దీంట్లో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ యూజబుల్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ టైప్ థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేటెస్ట్ ఏదైనా సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంటాయండి అంటే ఏదైనా కంప్యూటర్ ఇచ్చిన నేమ్ వర్క్ గ్రూప్ నేమ్ ప్లస్ ఇంకేదైనా సెట్టింగ్స్ కావాలంటే మనం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది విండోస్ ప్లస్ బ్రేక్ సేమ్ ఇదే కమాండ్ మీరు మామూలుగా ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ మై కంప్యూటర్ పైకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళాలండి సో ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే ఇట్లా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ వన్ కిలో వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే మనం విండో కీ పట్టుకొని బ్రేక్ కనుక పాస్ కానీ బ్రేక్ కానీ కీ కనుక ప్రెస్ చేసినట్టయితే మనం ఈ సెట్టింగ్ సంబంధించింది అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ విండోస్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ ఇది వచ్చేసి మనము హెల్ప్ కు సంబంధించింది అంటే ఎఫ్ వన్ కొట్టినా ఇదే విండోస్ ఎఫ్ వన్ కొట్టినా అదే అండి హెల్ప్ కు సంబంధించిన విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ విండోస్ ప్లస్ ట్యాబ్ ఓకే సో ఇది మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది మనం విండో డీప్ ట్యాబ్ కొట్టినప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్స్ మధ్య మనం స్విచ్ కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్సెల్ కెళ్ళాలంటే నేను ఎక్సెల్ పైన క్లిక్ చేయాలి అట్లా కాకుండా నేను కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ వెళ్ళాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ విండో కీ పట్టుకుని ట్యాబ్ కొట్టినట్టయితే మీకు అవి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి ఓకే సో ఇట్లా ఓకే ఇక్కడ విండోస్ ట్యాబ్ కమాండ్ ఓకే సో మనం అట్లానే ఇక్కడ ఆల్ట్ ట్యాబ్ ఉంటుందండి మీరు ఆల్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసినట్టు ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీరు ఎక్సెల్ పైకి వచ్చి ఎక్సెల్ వదిలేస్తే మీకు ఎక్సెల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే సో నేను విండోస్ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి విండోస్ విస్టా దీంట్లో మనకు ఈ విండో కీ ట్యాబ్ వర్క్ కావదండి సో అదే మీరు విండోస్ ఎయిట్ లో కానీ అంటే హయ్యర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కనుక మీరు విండోస్ ట్యాబ్ ట్రై చేసినప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అంటే మీకు ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇట్లా మీకు త్రీ డి ప్రొజెక్ట్స్ త్రీ డి ప్రొజెక్షన్ ప్రొజెక్షన్ లాగా వస్తాయి సో మీరు ఏదైతే ఇక్కడ టాప్ లో ఉంటుందో అక్కడ మనం కీ వదిలేసినప్పుడు అది ఓపెన్ అవుతుంది అంటే మనం వెనకాల ఎలాంటి స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కూడా తెలుసుకోవచ్చు జనరల్ గా మనం ఆల్ట్ ట్యాబ్ కొట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ అప్లికేషన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది అదే మీరు విండో ట్యాబ్ యూజ్ చేసినప్పుడు విండో ట్యాబ్ యూజ్ చేసినప్పుడు అవన్నీ త్రీ ప్రొజెక్ట్స్ లో వస్తాయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవి మనం విండో కీస్ తో యూజ్ చేసే కమాండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా వేరే హెల్ప్ అయ్యే యూస్ యూస్ఫుల్ కమాండ్స్ ఇక్కడ ఆల్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ చూడండి టు షో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ సెలెక్టెడ్ ఫైర్ ఆ ఫోల్డర్ ఓకే సో మనము ఏదన్నా డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టైటిల్ అనేది ఇక్కడ కనుక నేను ఆల్ట్ ఎంటర్ కనుక ప్రెస్ చేసినట్టు అయితే ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయండి జనరల్ గా మనం ఈ ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్
ఇక్కడ ఆల్ ట్యాబ్ అనేది మామూలుగా ఎక్కడైనా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎస్కేప్ మనం ఈ కమాండ్ కనుక ప్రెస్ చేసినట్టయితే టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ ఓకే ఇక్కడ టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి రన్ అవుతున్నాయి అట్లే ప్రాసెస్ ఏంటి సర్వీసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ నెట్వర్కింగ్ ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు సో ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోతుంది అంటే మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది నాట్ సపోర్టింగ్ అని చెప్పేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని అంటే స్ట్రక్ అయిపోతుంది అట్లాంటి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ వర్డ్ అప్లికేషన్ అనేది సపోర్ట్ చేయట్లేదు అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎండ్ టాస్క్ అట్లా కూడా పోకపోతే మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు గోడు ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఆ ప్రాసెస్ ని క్లోజ్ చేయడం ఇట్లా వేయడం వల్ల అప్లికేషన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి విండోస్ ఆఫ్ ఎంఎస్ వర్డ్ అని అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఓకే నేను మళ్ళీ ఎంఎస్ ఆఫ్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే మీ మనకు చాలా యూజ్ అయ్యే కమాండ్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ జనరల్ ఇది కంట్రోల్ డెలీట్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ డెలీట్ కొట్టినా మీకు టాస్క్ మేనేజర్ అనేది వెళ్ళొచ్చు ఇట్లా ఓకే నెక్స్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డెలీట్ ఇది మన సిస్టమ్ కు సంబంధించిన సెక్యూరిటీకి సంబంధించింది టాస్క్ మేనేజర్ కానీ రిస్టార్ట్ చేసే స్క్రీన్ కానీ రావడానికి మనం ఈ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డెలీట్ అనేది వాడతాం ఓకే ఇప్పుడు చూసింది అదే అండి ఇట్లా వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మనం రిస్టార్ట్ చేయొచ్చు లాగ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కంట్రోల్ బేస్ డ్రాగ్ టు కాపీ సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఫైల్ విత్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ పేస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వర్డ్ లో టైప్ చేశాను మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి మామూలుగా మీరు కంట్రోల్ బట్టి దాన్ని కనుక మూవ్ చేస్తే ఆ కాపీ అనేది అవుతుంది అండి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాపీ వస్తుంది ఓకే అదే మీరు మామూలుగా మూవ్ చేస్తే అది అక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతుంది అదే కానీ మీరు కంట్రోల్ పట్టుకొని ప్రెస్ చేస్తే అది కాపీ అవుతుంది మీకు పవర్ పాయింట్ లో కూడా యూజ్ అవుతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది నాకు సేమ్ ఇదే కాపీ కావాలి మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి కంట్రోల్ ప్రెస్ చేయాలని ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ వస్తుంది మీరు ఇట్లా ట్రాక్ చేసేస్తే దాని కాపీ అనేది వస్తుంది ఓకే మామూలుగా ట్రాక్ చేస్తే మూవ్ మీరు కంట్రోల్ దాని ఇంకా ట్రాక్ చేస్తే కాపీ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమెంట్ అంటే ప్రింట్ స్క్రీన్ బటన్ అని ఉంటుంది సో ఇది టు కాపీ ఏ పిక్చర్ ఆఫ్ కరెంట్ స్క్రీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ విండోస్ ఎంఎస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అప్లికేషన్స్ లో ఉన్నాను నేను ఈ అప్లికేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అనేది రావాలి ఈ పార్ట్ అనేది నాకు ఇమేజ్ లాగ్ కావాలి అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు కీబోర్డ్ పైన ఉన్న ప్రింట్ స్క్రీన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మీరు ఎక్కడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లైడ్ షో ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ నాకు కొత్త స్లైడ్ కావాలి మీరు కంట్రోల్ ఏమో కొడితే కొత్త స్లైడ్ వస్తుందండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆలు అన్ని డెలీట్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ కనుక పేస్ట్ కొడితే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో స్క్రీన్ రికార్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ రన్ అవడం వల్ల ఈ బటన్ అనేది పనిచేయడం లేదు మామూలుగా స్క్రీన్ రికార్డ్ బటన్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అనేది ఆపేసి మీరు ప్రింట్ స్క్రీన్ బటన్ కొట్టి మీరు ఎక్కడైతే పేస్ట్ కొడతారో అక్కడ మనం ఏదైతే స్క్రీన్ పైన ఉన్న ఇమేజ్ ఉందో అదే అప్లికేషన్స్ లోకి వస్తుంది మీరు దాన్ని క్రాప్ చేసి మీకు ఎలా అంటే అట్లా వాడ